Charles Law Sample Problem Solving Number 1 A 132 milliliter of gas is measured at 38 degrees Celsius. If the pressure remains constant, what will be the volume of gas at 10 degrees Celsius? So, bago po tayo magsulat ng solution sa problem solving, kailangan muna nating i-identify ang mga given. Since Charles Law ang pinag-uusapan natin, it is all about the volume and temperature. So, isulat na po natin ang given. Bago po natin to isolve itong mga nasa given, ay i-refresh na muna natin sa ating isipan kung ano ang nakasaad sa Charles Law. Charles Law states that the Kelvin temperature and the volume of gas are directly related when there is no change in pressure of gas. Ibig sabihin na, na kapag nakadirect ang relationship ng temperature at volume, ay ganito yung mangyayari. As the temperature increases, the volume also increases. Or, kapag ang temperature ay bumaba, ang volume naman ay bababa. So, sa entire na pagsusolve natin na sa video na to, ang babasehan natin sa pagsusolve ay ang concept ng Charles Law. Okay po? Ang unit po ng temperature ay naka-Kelvin. So, kung naka-Celsius yan or Fahrenheit sa given, need mo po siya na i-convert bago ka mag-solve. So, ganito po yung uh, pagsosolve or pagko-convert. Ito po yung formula. Yan. Pwede nyo na po yan picturean or screenshot isulat, ba? Diba? So, next, i-convert na po natin ang T sub 1 gamit ang ating formula. So, ang initial temperature natin ngayon ay 311. So, palitan na natin siya dito sa given para hindi tayo malito. Next, i-convert naman natin ang T sub 2. Same process lang ng ginawa dun sa T sub 1. Ayan. So, ang ating final temperature ay 283 Kelvin. So, palitan natin ulit ito sa given. So, what would be the final volume based from the given? So, gagamitin natin yung concept ni Charles Law. Kung mapapansin nyo, ang temperature ay bumaba. ba po? So, ang ina-expect natin na uh, answer, dapat ang volume ay bababa din. So, proceed tayo sa formula. So, kung hindi nyo pa napapanood kung paano mag-derive ng formula sa Charles Law, ilalagay ko yung link sa description box para may guide kayo kung paano ginagawa ang pag-derive ng formula. Ayan. So, as you can see, meron na tayong formula dito. Isa substitute na lang natin ito. Ayan. So, tingnan po ng maigi. Kung mapapansin po ninyo, May parehong unit. Ang gagawin natin sa magkaparehong unit ay ika-cancel. Opo. Next, 132 times 283 is 37,356 ml. Divide it by 311. Therefore, ang final volume natin ay 120 milliliter. So, check po natin na if tama yung sagot natin. Ayan. So, base sa given, ang ating temperature ay bumaba from 311 naging 283. So, sa atin naman pong volume, 
galing sa 132 naging 120. Therefore, bumaba din. So, kung mapapansin nyo, according sa Charles Law, kapag bumaba ang isang variable, dapat ganun din yung isa. So, yung sagot natin ay tama. Okay? Next, problem solving. A container has 5 liter of nitrogen gas at 25 degrees Celsius. What will be its temperature if the volume increases by 10 liter, keeping the pressure constant? Sulat natin ang given. Ayan, so napansin nyo, naka-degree Celsius siya. So, kailangan natin siyang i-convert into Kelvin. So, same process. So, ipa-flash ko na lang dito sa screen. So, ang ating initial temperature in Kelvin ay 298. So, palitan natin siya dito sa given. Ayan. So, analyze na ulit tayo if ano yung magiging result ng ating pagsosol. Base sa given, ang volume natin ay tumaas. So, ang ina-expect natin sa temperature ay dapat ano? Dapat tataas din. So, proceed na tayo agad sa formula. Next, isubstitute natin. May magkaparehong unit, so kailangan nating i-cancel. Next, 10 times 298 is 2,980 Kelvin. Divide it by 5. Therefore, our final temperature is 596 Kelvin. So, check po natin if tama yung sagot natin na. Base sa given, ang ating volume ay tumaas from 5 naging 10 sa final volume. Ayan. Next is sa temperature from 298 naging 596 Kelvin. Ayan. So, therefore, ang sagot natin ay tama. Ayan. So, third problem naman tayo. Calculate the volume of a gas in liters at 20 degrees Celsius if it occupies 15 liter at 15 degrees Celsius. Write the given. Mapapansin nyo na naka Celsius pa rin. Sunod mo yan na i-convert. At ang nawawala sa atin dito sa problem na to ay ang V sub 1. So, mag-convert na muna tayo since hindi naman natin yan pwedeng isolve na naka Celsius. Ayan. Itong pina-flash ko ay ang pag-convert ng initial temperature. Ayan. So, ang T sub 1 natin ngayon ay 293 Kelvin. Next. Yung T sub 2 naman. Ayan, so kung mapapansin nyo, yung final temperature natin ay 288 Kelvin. So, yun yung ipapalit natin dito sa given para hindi masyadong nakakalito. Ano po? Ayan. Next. Ano kaya sa tingin nyo ang ating magiging outcome or output, I mean? Kung ang temperature ay bababa, eto. 
bumaba siya from 293 naging 288, ano kaya yung volume natin? Dapat ay bababa din. Ano po? So, proceed tayo sa formula. Ayan yung formula kapag B sa buwan ang nawawala. So, ngayon, isubstitute na natin. Gamit ang mga given. Ayan. I-cancel ang dapat i-cancel. And then, solve. 15 times 293. The answer is 4,395 liter. Divide it by 288. Our initial volume is 15.26 liter. So, check natin ulit. No, wag natin kakalimutan yan dahil minsan akala natin tapos na tayong mag-solve. Tapos yan pala, may namalikang nailagay sa given. Nalito ka. Diba, hindi yun, hindi yun maiiwasan. So, need mo talagang i-analyze yung sagot mo. Ano po? I-check kung tama ba yung concept doon sa final answer mo. Ayan. So, base sa given, yung temperature ay bumaba. Sa volume naman ay bumaba din. So, ang sagot natin ay tama. So, dumako tayo sa last na problem solving. A container has 6 liter of nitrogen gas. What its initial temperature if the volume increases by 10 liter at 300 Kelvin? Ayan. So, kung mapapansin nyo, sa temperature dito ay naka-Kelvin na. So, kailangan pa ba natin itong i-convert? Siyempre, hindi na, ba diba? So, mas madali yon kapag ang problem natin ay naka-Kelvin na ang temperature. So, sulat na lang natin yung given. Ayan. So, ngayon, i-analyze na natin yung magiging output or magiging answer ng ating sinosolve. Ano po? So, ang volume dito ay pataas. Ano po? From 6 naging 10. So, ang ina-expect natin dapat ang temperature ay pataas. Ayan. So, proceed tayo sa ating formula. Ang formula natin dito ay T sub 1 is equal to V sub 1 times T sub 2 over V sub 2. I-substitute na natin. I-cancel po ang dapat na i-cancel. Next, 6 times 300 is equal to 1,800 Kelvin. Divide it by 10. Therefore, our initial temperature is 180 Kelvin. So, check natin ulit if tama yung sagot natin. Ang ating volume naman dito ay tumaas at ang given naman natin ay tumaas din. Galing sa 180 Kelvin papuntang 300 Kelvin. So, ang sagot natin ay tama. Hanggang dito na lang muna tayo na and see you soon sa ating next lesson video. Keep safe na.